హలో గోధుమలు ఉంటాయి కదా గోధుమలతో దోశ చేసుకుంటాం కదా అట్లానే ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ట్రా వేరే అన్నీ యాడ్ చేసేసి దీన్ని కొంచెం న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషియస్గా చేశాను మనకి గోధుమలు హోల్ వీట్ ఉంటాయి కదా గోధుమ పిండితో అయినా చేసుకోవచ్చు దీన్ని కాకపోతే గోధుమ పిండి అనే దాంట్లో మనకి ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు కదా అది మర పట్టించేసి ప్రాసెస్ చేసి మనకు వస్తుంది మనం ఇంట్లో పట్టించుకున్నా కానీ చెప్ కానీ అది కొంచెం కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత వాడుకుంటాం కాబట్టి అంత ఫ్రెష్నెస్ కానీ ఇట్లా ఫ్రెష్గా మనం చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నీ అది మొత్తంలో పొందేసేయచ్చు అనమాట ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను హోల్ వీట్ అంటే గోధుమలు తీసుకున్నాను గోధుమలు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నానపెట్టుకోవాలి ఫోర్ టు సిక్స్ అట్లా అయినా పర్వాలేదు అన్ని అవర్స్ అయినా కానీ నానపెట్టేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీటితో పాటు కొంచెం కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా అది కొంచెం యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి అంటే థిక్గా కూడా చేసుకోవచ్చు తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం బ్యాటర్ రెడీ అయిన తర్వాత అయినా ఇట్లా వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని అది బాగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఒక ఒక డిష్లోకి తీసుకొని ఒక బౌ బౌల్లోకి తీసుకొని నేను ఇంకో కొంచెం సపరేట్గా తీసుకున్నాను అది కొంచెం ఇడ్లీకి వేరే డిష్ కోసమని సో ఇది మనకు ఎంత కావాలంత పిండి పెట్టుకొని దాన్ని కొంచెం వాటర్ కావాలంటే కలిపేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఇంకా న్యూట్రిషియస్గా అంటే ఇంకా మంచిగా న్యూట్రిషనల్గా ఉండాలంటే నేను కొంచెం దీంట్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యూస్ చేశాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ప్లేస్లో మీరు టొమాటో అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు క్యారెట్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యూస్ చేశాను అలానే చిల్లీ ఫ్లేక్స్తో పాటు ఫ్రెష్గా మనకి డ్రమ్ స్టిక్స్ లీవ్స్ అంటే మునగాకు దొరుకుతుంది కదా మునగాకు డ్రైద్ అయినా పర్వాలేదు ఫ్రెష్గా నాకు రెడీగా దొరికినాయి సో నేను ఇక్కడ మునగాకు వేశాను మునగాకు అనేది ఇక్కడ మన ఇష్టం అనమాట మునగాకు ప్లేస్లో కరివేపాకైనా వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర ఏ ఆకుకూర ఉన్నా కానీ అది వేసుకోవచ్చు అంటే మన ఇష్టం అది ఎంత క్వాంటిటీ వేసుకుంటున్నాం అనేది మనకు మనం చేసుకునే ఫుడ్లో అన్ని వ్యా అన్ని వాల్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా అన్ని వైటమిన్స్ అన్ని మినరల్స్ మన బాడీకి కావాల్సినవి వస్తున్నాయా లేదా అని చూసుకొని చేసుకోవడమే ఏ ఆకుకూర అయినా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మన ఆకులో అనేది క్యాల్షియం రిచ్ ఐరన్ రిచ్ అలానే మనకి నాలుగు క్యారెట్ల కన్నా ఒక కొంచెం గుప్ప మునగాకులోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మన క్యాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ సో వైటమిన్ ఏ కూడా అలానే బీటా క్యారెటిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా మంచిది అట్లా నేను ఇక్కడ స్వీట్ కార్న్ ఉంటాయి కదా స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను అవి పోలిసి అవి గింజలు వేసాను అవేం బాయిల్ చేయవసరం లేదు అలా డైరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఎందుకు అట్లా బాయిల్ చేయవసరం లేదంటే అవి జస్ట్ ఎక్కువసేపు ఉడకవసరం లేదండి మనకి స్వీట్ కార్న్ అనేవి జస్ట్ త్రీ మినిట్స్ మాక్సిమం ఉడకనిస్తే చాలు అవి సో ఇక్కడ నేను దోశ వేసేటప్పుడు మూత పెట్టేస్తా కూడా థర్టీ సెకండ్స్ అటు థర్టీ సెకండ్స్ ఇటువైపు రెండు వైపుల కాల్చుకుంటాం కాబట్టి ఆ వెయిట్ అనేది దానికి సరిపోతుంది అనమాట సో మీకు నచ్చితే కనుక ట్రై చేయండి ఇట్లా పచ్చిగా వేయడానికి ఎందుకంటే ఇట్లానే బెస్ట్ ఇది ఎక్కువ ఉడకనివ్వకూడదు స్వీట్ కార్న్ అనేది సో ఇవన్నీ కలిపేసుకొని సరిపడా సాల్ట్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని దోశ ఒక ఐరన్ ప్యాన్ తీసుకొని దోశ స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవడమే ఆయిల్ కానీ ఎక్కువ ఏమి అవసరం లేదండి జస్ట్ మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేశాను అట్లా ఒక వైపు దోశ వేసిన తర్వాత ఎంత పలుచగా వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది సో అట్లా వేసుకున్న తర్వాత ఒక వైపు థర్టీ సెకండ్స్ మూత పెట్టేసేసి మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా అట్లా ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టేసి దాన్ని తీసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఫుడ్ మనం తినేటప్పుడు దాన్ని ఒక వెయిట్ లాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా కానీ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫుడ్ ఎంత తింటున్నాం అనేది చూసుకోకుండా దాన్ని దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ వైపు చూస్తే కనుక మనం అది చూసుకోవాలి మెయిన్ అది చూసుకున్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ ఎంత కలర్ఫుల్గా చేసుకుంటున్నాము ఎంత న్యూట్రిషనల్గా న్యూట్రిషియస్గా చేసుకుంటున్నాము ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ మనం ప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఏమేమి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫుడ్లో వైటమిన్ సి కానీ ఏ కానీ అట్లానే అన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి పుష్కలంగా దీంట్లో ఫ్రెష్ హోల్ వీట్ యూస్ చేసాం కదా దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ కానీ మొత్తం మనకి మునగాకు యూస్ చేశాను ఇక్కడ నేను అట్లానే స్వీట్ కార్న్ అండ్ మునగాకుతో కలిపి రైతా చేశాను ఇది చిల్లుడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ దోశతో చాలా బాగుంటుంది అసలు అది చిల్లుడ్గా రైతా తీసుకుంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది ఏ టైంలో అయినా ఏ ఏజ్ వాళ్ళు అయినా తినొచ్చు ఎంత క్వాంటిటీ అనేది కాదు ఎన్ని క్యాలరీస్ వస్తుంది అనేది చూసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్